Carrie, well, uh, are you aware that you are the first woman ever to conduct opera with a full orchestra in the 114 years of the Teatro Colón's history? Let's make, make that clarification because Susana Frangi conducted a piece of chamber opera back in the year 2002. But you are going to be the first woman mm -hmm. to conduct a full orchestra for an opera piece at the Colón. Well, I always just uh, regard myself as a conductor and not a female conductor. Yes, so it's, absolutely. it's quite important for me just to, to be here. It's not the feeling of I'm making some milestone. Mm -hmm. That, for me, is not important. What connecting with a new company and a company like the Teatro Colón, who has such history and fame, uh, to be, to be immersed in this environment of a great theater with a wonderful orchestra and chorus and all of the wonderful technicians and stage direction and administration that I've met so far, it, it just feels very, it, it feels like a very warm reception and to have integrated into this great company, this historic theater, uh, is what's important to me. So, Tosca, for me, yeah. is, was my first Puccini opera, and it was my second opera to conduct. So it's, it's an opera that I've lived in many, many theaters, many countries, many different cultural uh, communities. So it's, it's a piece that I have grown with for over 25 years. It's a work that I... I think it was my very first passion uh, for opera. I was a student at Juilliard School, and I was uh, studying opera, um, having not conducted one yet, and I saw a performance at the Metropolitan Opera of Tosca. And since that day, I had really fallen in love with it. Sí, bueno, traduzco. Eh, cree, eh, Kerry, que, eh, bueno, Tosca es la primera obra de Puccini que, que tocó y que se y que la ha vivido, esa es la palabra que utilizó, no solo la ha tocado, sino que la ha vivido en, en, en teatros y, y en varios países eh, por 25 años. Dice que cree que es su primera pasión eh, en la ópera tosca y que la escuchó cuando era un estudiante en Juilliard y que cuando todavía no tocaba ópera y, y que se, bueno, se enamoró de la obra y la vio por primera vez, creo, me dice, ahí en el Metropolitan, mm -hmm. en, en Nueva York. Sí, and I would also add that this is a work that I love to conduct, no matter how many times I have done it, it's always fresh, and it makes my hair, sí, face sí, on sí. my skin, I get brevity, brevity, yeah. because it is an emotional connection I have with the piece. Puccini has this incredible gift of making us all drawn into the emotional world of humanity. And so one cannot be but incredibly moved at every moment of this work. So I feel like an, I can channel all of my passion and all of my emotions into this opera. And that, as a conductor, is why I love conducting. Because life, I experience life through conducting. It, it, it's like all the emotions are are coming out of my soul, which one doesn't have necessarily in a, a daily experience. Mm, sí, 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 entiendo. Bueno, y traduzco, ¿no? <risa> <risa> es realmente muy lindo lo que está diciendo. Eh, bueno, dice que no importa cuántas veces conduzca, no, cu perdón, eh, dirija eh, Tosca, siempre la siente fresca. Eh, porque Puccini tiene un don de arrastrar al mundo de las emociones y genera eh, un, una gran eh, conexión para ella. Eh, dirigir significa poder canalizar eh, sus emociones y su pasión eh, de una manera que en la vida cotidiana no se puede lograr. Y de, eso, de, de hecho, eh, por eso ella dirige, ¿no? Eh, y, y bueno, y realmente lo que dice es que Puccini, en particular Tosca, es, es como eh, lo máximo en, en este aspecto. Me gustaría que le, le comentes que además la ópera, eh, según entiendo, tiene una actualidad enorme, puesto que habla de la resistencia de una mujer hacia un tirano, que es Scarpia, 
y hoy todavía hay en el mundo muchos tiranos contra los cuales es necesario luchar. Mm -hmm. Dice que, uh, she, in, well, he's saying that uh, there is a, a current affairs aspect to Tosca, ¿no? There is a story of resistance against the tyrant, mm -hmm. uh, and, well, there are many tyrants still today in the mm -hmm. 21st world, and, and he's, he's uh, emphasizing this, mm -hmm. this aspect, this mm -hmm. connection to the present that Tosca has. Absolutely. Uh, yes, so there's a certain satisfaction in seeing this woman who is the victim becoming the aggressor mm -hmm. and taking the tyranny out. And it's actually quite um, coincidental that I just finished my debut at the Metropolitan Opera conducting Shostakovich's Lady Macbeth of Zensk. And it's the same, same situation where Lady Macbeth is a victim of her father-in-law who is abusive and she lives in a, a very uh, repressed uh, environment and society and she takes revenge and she kills him uh, so there is this yes there is satisfaction out of this le da satisfacción obviamente la historia de en, en principio de Tosca, que es la, 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 la víctima que se termina convirtiendo en agresora y, y lo compara también con, con Macbeth, ¿no? La historia de, 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 de una mujer, ¿no? Eh, que, bueno, muy reprimida, que termina victimizada por su padre y que termina matándolos. Le queríamos preguntar a propósito de este rescate con los compositores ucranianos que hemos escuchado y podemos ver todas las versiones que ha hecho de muchísima música de diferentes épocas y que nos cuente cuáles son los actuales compositores ucranianos que ya ha dirigido mucho. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, there is a, he, a Boris is talking about uh, well this recovery of uh, Ukrainian composers mm -hmm. and the particular question that he has is uh, current current, present-day Ukrainian yes. composers that you like to, to, to highlight, to share with us? Yes. Well, I should probably just take one step back and say that recently, with the invasion, I formed the Ukrainian Freedom Orchestra, mm -hmm. which is made of, of musicians who are either refugees or who are still in Ukraine and part of European orchestras. So these wonderful group of musicians we formed over the summer and one of our missions was to show well our main mission was to show that Ukrainian culture is alive and rich and you cannot deny its existence uh, Ukrainian culture is the soul of Ukraine mm -hmm. Bueno, eh, obviamente eh, con la invasión de Ucrania todo esto toma una, una nueva dimensión, por eso quería ella, ella mencionar eh, la formación de esta orquesta que ella, que ella lideró, integrada por, por muchos por refugiados ucranianos o también por ucranianos que todavía no pudieron, que, que no pudieron salir. Y lo, el mensaje que quiere transmitir con esta iniciativa y con la orquesta es que la, la cultura de Ucrania está, está viva y que en particular la cultura de, Ucr de Ucrania es el alma de ese país. Sí. And so, when I was making the program for our performances, which took us all around European and North American uh, theaters, concert halls, very prestigious tour, which we were honored to have, it was important that we played Ukrainian music. And two of the composers that were in the program One is alive still. He, at the beginning of the invasion, fled to, from Kiev as a refugee at 84 years old. He, he is Valentin Zedvestrov. He's perhaps the most celebrated Ukrainian composer today. Bueno, eh, uno de, de los... Es eh, muy importante para la, la orquesta en, en, en este marco mm, tocar y hacer música escrita por ucranianos y resalta el nombre de, de uno de ellos que, que aún vive, que tiene 84 años, que escapó de Kiev con la, con la invasión, que es Valentin Silvestrov. Silvestro. Yes, so we performed his seventh symphony, and then a very sad but beautiful story was the other composer we performed. He is Yuri Shevchenko. He made an arrangement of the Ukrainian national anthem. Now, it's the beginning of the invasion. My friend in Kiev, he sent me a score of this arrangement from this composer, Yevchenko, who is still alive. 
Then, a couple of weeks later, Shevchenko died. Not from the war, but from COVID. Oh. But, so it was a gesture. Shevchenko wanted me to have this as a, a gift because he knew that I was suffering with the Ukraine in public. Amazing. El otro compositor que ella está mencionando es Yuri Yevchenko. Shevchenko. Shevchenko, perdón. Mm -hmm. Eh, que eh, compuso eh, en su contacto en, en Kiev le, le transmitió eh, una, una, un arreglo del himno ucraniano por, por, por Yuri Yevchenko eh, y que estaba vivo al comienzo de esta iniciativa al comienzo de la, de la invasión pero que lamentablemente desde entonces falleció, falleció por, por COVID pero Kerry nos está diciendo que eh, de alguna forma la, la emociona el hecho de que le llega esto, eh, y, y que era algo que, que el compositor quería que, que ella tuviera y que llevase adelante y que viera la luz, ¿no? Este, esta composición propia de un arreglo del himno ucraniano. Recordemos que la maestra Kerry Lynn Wilson hizo varios conciertos benéficos en Nueva York por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Y que nuestra artista de moda de hoy será la directora de Tosca que viene al Teatro Colón en las funciones de abono de los días 22, 27, 30 de noviembre y 3 de diciembre y en las funciones extraordinarias de los días 1, 4 y 6 de diciembre de este año 2022. Cierre con Tosca de la temporada lírica de este año del Teatro Colón. Y Germán, hay que escucharla dirigir, ¿no es cierto? Tenemos un compositor ucraniano. Tenemos una obertura de un compositor ucraniano, Mikola Lyshenko. Así es, es that's the pronunciation. Which one? Mikola ah. Lyshenko. 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 Antes de escuchar, de todas maneras, me gustaría agregar una última pregunta, o en todo caso una invitación, si la maestra Kerelyn Wilson eh, quiere eh, aclarar algo o comentar algo respecto del por qué hay un, un director adicional para una de las funciones de Tosca del Teatro Colón. Eh, one extra question is, uh, why is there an additional conductor for one of the performances of Tosca de Colón? If you want, talk about it. If you want to talk about that. Why is there an additional conductor? I prefer not to comment. Okay. I would like to make one thing very clear, is that I, of course, am very passionate about supporting my friends in Ukraine of all the suffering. I would like to help in every which way I can, but my heart also aches for all of my Russian friends who are living under this oppressive mm -hmm. environment In Russia. Mm -hmm. It's a very tra tragic thing for both, from both ends. Bueno, quiere, quiere volver a expresar solidaridad con, con toda la gente que está sufriendo en Ucrania, en particular con la gente que ya conoce, sus amigos, pero no solamente por los ucranianos que sufren por la invasión, sino por sus amigos y amigas en Rusia que sufren bajo un, un régimen opresivo. Nos despedimos escuchando entonces la obertura Taras Pulva de Mikola Lisenko a cargo de la Orquesta Nacional de Bordeaux Aquitaine bajo la dirección de Kerry Lynn Wilson. Thank you. 
del compositor ucraniano Mikola Lysenko. Escuchábamos la obertura Taras Bulba a cargo de la Orquesta Nacional Bordoa Quetén, dirigida por Kerilyn Wilson, quien va a estar a cargo de la dirección de las funciones de Tosca en nuestro Teatro Colón. Y que es la primera mujer en la sala grande y en los abonos que hace ópera. Hubo otras en conciertos o en eh, ópera de cámara, pero es la primera en hacerlo en la sala grande, Exactamente. en los abonos y cierre de temporada, que siempre inicio y cierre de temporada tienen como una magia diferente, ¿no es cierto? Y bueno, queríamos que nos salude, que nos hable cuáles son sus próximos compromisos y un saludo para Radio Nacional. Gracias, eh, Fernando Farías de RAE, que ha venido a hacer nuestro... Un placer. Intérprete hoy en Artista de Moda, el programa que hacemos en forma alternada o conjunta, Boris Germán Serain, y quien está hablando en este momento, Gustavo Otero. It was such a great pleasure to meet you all, and I am so looking forward to making music for your amazing public. I have heard that they are the most passionate, one of the most passionate in the world. <laughs> Dice Kelly que tiene muchas ganas de tocar, de, de, de dirigir en el Teatro Colón para, para el público argentino que ha escuchado, que son los más pasionales del eh, mundo, uno de los más pasionales. Eh, Kerry, we wanted to ask you if you could uh, send greetings to our audience, uh, to our Argentine audience that uh, have been waiting for you for many years. I send all of my greetings. My heart and, and soul welcomes them all and I can't wait to, to, to meet them in, in, in their spirit <laughs> as I conduct and um, I just... I'm just so happy that I can be part of this community. So please, uh, I feel well, like welcoming you all into to my world of music making. So please, um, whoever would like to reach out, I'm, I'm happy to meet you. Bueno, dice que está muy contenta, que, que cualquiera que, quien sea que esté escuchando, que está muy contenta de conocerlos y, que, y de darles la bienvenida a, 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 su mundo, a su mundo musical. Así que muchas gracias.